بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and a very good uh, evening to those who to those who are in Malaysia but uh, to those who are in UK good afternoon and hopefully you could spare some of your time with me tonight to discuss few things with regard to uh, a, a crossover topics regarding latest novel by Dan Brown called Origin as well as the problem or the idea of reconstructing Malaysia uh, ringkasnya Alhamdulillah saya telah berjaya menghabiskan sebuah novel bertajuk Origin oleh penulis uh, Dan Brown yang terkenal dengan karya-karya novel yang bersifat half-truth creative fiction uh, maknanya kalau siapa pernah baca daripada awal uh, Dan Brown Da Vinci Code yang saya baca sewaktu saya masih di sekolah menengah uh, about 14 years ago yeah. uh, tuan-tuan dan perempuan akan merasai betapa sebenarnya novel-novel begini dia syarat dengan uh, perbahasan ilmiah yang diselit dalam banyak plot-plot berhubung um, konspirasi berhubung jalan cerita sejarah yang diolah semula secara kreatif uh, yang menariknya kalau kita boleh baca secara textbook fakta-fakta sains atau sejarah ni kadang-kadang bersifat kering lah, dia dry but through novel you can understand better uh, how uh, for example Dan Brown sendiri mengolah uh, fakta sains, sejarah, agama, uh, budaya, simbol, si- simbolism dalam dalam satu jalan cerita yang yang menarik. Jadi uh, bagi sesiapa yang sedang membaca atau sudah membaca Dan Brown Origin, uh, saya tidak akan bercerita secara I would not disclose the spoiler. It's not a, there's no spoiler here. Tapi nasihat saya kalau siapa yang belum baca atau ingin membaca Dan Brown, Origin, karya terbaru Dan Brown ini, uh, hendaklah uh, tuan-tuan dan perempuan sekurang-kurangnya tahu perbahasan asas berkenaan dengan uh, apa yang diistilahkan para pengkaji uh, dunia teknologi sebagai singularity. Singularity, ya. Uh, it could be a problem, it could also be a, an advantage Maksudnya, what does it mean by singularity? Apa yang dimaksudkan dalam, dengan singularity? Saya tak pasti terjemahan dalam bahasa Melayu apa Saya tak pasti dewan bahasa sudah uh, mengeluarkan satu kosakata baru Satu istilah baru untuk, men, untuk dalam bahasa Melayu Untuk menggambarkan sifat yang dikatakan singularity Singularity ini, saya ringkas ini ialah uh, the, um, the, the merger, the merger, so called the merger lah, eh? the merger or organic infusion or symbiosis or synthesis between uh, biological life form and also technological uh, creation. Uh, what, dalam bahasa ringkas mudahnya nak tahu nak tengok apa bentuk singularity yang ada pada dalam budaya semasa atau budaya fiction terkenal ialah Terminator lah. Terminator, Skynet, semua tu. Uh, a very crude way to put how singularity, singularity in action. Uh, kadang-kadang bila cakap tentang singularity ni selalunya uh, diistilahkan sebagai uh, satu problem, satu uh, prospek yang agak negatif. Uh, dystopian sebenarnya. Uh, Tapi uh, mungkin juga kita boleh katakan singularity ni satu benda yang positif sebab uh, contohnya pembaikian DNA dan sebagainya bagaimana teknologi boleh augment human uh, lives ya, dalam pelbagai bentuk lah. Uh, kalau tuan-tuan uh, perhatikan, saya tak pasti di Malaysia apakah kita merasai denyut nadi revolusi industri 4.0 Mungkin tak berapa nampak lagi. Tapi di barat, benda ni memang uh, 
sudah menjadi semakin sebati dalam kehidupan seharian. Begitu juga di China. Paling ringkas kalau di UK ni lah. Kita bayar makanan kalau di London. Banyak guna. Ini panggil EP. Sama ada credit card ataupun telefon. Yang macam mana di kalau di China, WeChat. I mean, dia punya transaction sekarang ni banyak online. Nak beli barang pun banyak online. So, ini antara... Uh, bukti ringkas ya, yeah? bukti ringkas tentang revolusi industri tapi kalau tuan-tuan rajin membaca di Economist saya langgan di Economist baca di Economist di Malaysia dan juga baca di Economist di, di negara yang mana di Economist diterbitkan uh, markasnya di London uh, rasa lain sikit sebab dia punya vantage point tu of course uh, yang menulis ni banyak dia ada of course the bureau dia news bureau dia you know, all over the world tapi Editorial tetap di London. Jadi, apa yang ditulis dan dicuba jelaskan dalam majalah di Ekonomis mingguan ini banyak menggambarkan uh, pergerakan-pergerakan tamadun barat situ sendiri. Yang ketika ini masih merajai membentuk aliran peradaban dunia. Maksudnya, the great idea will at the moment still flows from the west to the east. Especially from the America. That's Uh, for sure so kalau tengok di ekonomis minggu ni yang nak tengok bagaimana Dan Brown punya origin cerita ni masih uh, kenapa ianya relevan ataupun ianya menanggap semangat peradaban barat pada waktu ini ialah melalui majalah-majalah uh, non-fiction ataupun jurnal-jurnal non-fiction popular yang dibaca oleh penggubal dasar yang dibaca oleh para sarjana dibaca oleh para mahasiswa Uh, kalau kita lihat di ekonomis antara satu indikator uh, yang baik untuk kita fahami bagaimana uh, hal ini dibicarakan secara serius dalam wacana-wacana uh, ruangan awam tentang trend-trend semasa. Um, di ekonomis minggu ni kalau lihat, ya, saya tunjukkan di sini. Dr. Yu, how data will transform uh, healthcare? Okay. So, how akan pada masa akan datang sektor perubatan, sektor penjagaan kesihatan akan turut sama diheret masuk ke dalam uh, sibgoh ataupun acuan baru revolusi 4.0 if we want to call it a revolution though it's debatable uh, minggu sebelumnya juga dibahaskan oleh The Economist ya yeah. The next frontier, yeah. The next frontier. Uh, when thoughts control machine. Ah, uh, this is what we call singularity, and this is what the the tema penting, tema besar dalam Dan Brown punya novel Origin. Okay, and juga kalau kita lihat juga di sini di ekonomis ni tetap minggu ni, tetap minggu benda yang hampir sama keluar. The New Titans and How to Tame Them. Dalam ni, gambar ditunjukkan bagaimana gergasi Facebook, Amazon dan Google masing-masing merupakan raja dunia digital. Ataupun, I don't like to use dunia adalah. Kita should call it peradaban digital. Sebab they have their own culture. They have their own churches. Yeah? They have their own um, priest dia. Uh, yang menunjukkan betapa memang wujud satu a parallel universe uh, to borrow Michio Kaku a parallel universe called digital universe and they have their own ethics they have their own culture and so dalam majalah ni like edisi ni di, dijelaskan bagaimana sebenarnya para regulator uh, kerajaan-kerajaan di barat sedang berusaha untuk mengekang uh, hegemoni hegemoni syarikat-syarikat besar IT di barat yang mempunyai Um, orang kata cengkaman ke atas kehidupan manusia sehari-harian macam Google tak rasa everyone use Google nowadays uh, orang di orang di barat di Malaysia tak rasa lah shopping guna Amazon dan juga Facebook untuk kita communicate untuk kita advertise jual beli dan sebagainya so hal ini membangkitkan isu yang dipanggil kalau di Amerika antitrust monopoli lah uh, dulu siapa kena antitrust Microsoft, kalau tahu zaman saya membesar dulu tahun uh, 90-an, isu besar ialah Microsoft. Yeah. Bagaimana Bill Gates lawan, dia kalah lah, sebab 
Microsoft dominate software industry. Uh, kalau zaman revolusi um, industri yang awal pada awal abad ke oh, hujung abad ke-19, awal abad ke-20, ketika mana ketika mana minyak baru ditemui, isu antitrust ini dibicarakan uh, bila mana kebangkitan yang dipanggil standard oil yang wujud pada hari ini iaitu dipecah-pecahkan. Dulu uh, John D Rockefeller, very famous billionaire yang donate duit kepada yang buat University of Chicago dan bila mana antitrust law itu wujud untuk mengekang monopoli uh, Standard Oil dia dipecahkan menjadi beberapa syarikat antaranya Exxon yang paling terkenal pada hari ini Exxon, uh, Chevron, Texaco dan sebagainya so every revolution industrial revolution akan lahir gegasi-gegasi seperti ini ya. Yeah? so if dulu kita ada Rockefeller dengan Standard Oil kemudian in the early uh, 80s or early 90s kita ada Microsoft sebagai gergasi uh, revolusi industri or digital pertama now the 4.0 so-called 4.0 kita ambil on surface value kita ada Google, Facebook dan Amazon these are all giants in the making and they are already giant and controlling our lives so hal-hal ini dibicarakan oleh uh, Dan Brown secara tersirat Well, not really see that. Very open juga dalam plot-plot dan uh, novel origin itu. So, kalau nak memahami origin, kita kena faham perbahasan yang saya tunjukkan dalam The Economist ini. These are all in indispensable read. Kalau kita nak, nak tahu dengan lebih lanjut bagaimana uh, peradaban digital ini sedang menusuk masuk, eh, menyerap masuk ke dalam peradaban insan yang ada di dunia. Uh, dan juga kena juga memahami perbahasan the, uh, evolutionary biology Darwinism uh, if you can also understand uh, thermodynamics that would be great those who understand thermodynamics tentang uh, hukum alam yang yang dalam physics or even in chemistry for that matter uh, it would be great also to understand then you can enjoy uh, Dan Brown punya novel sebab dalam ni dia banyak sains sikit kali ni Uh, simbolisme ada tapi tak se tak se mistik simbolism dalam Da Vinci Code lah ataupun uh, uh, nombor-nombor sebelum ini alright so apa kaitannya dengan Malaysia apa kaitannya Dan Brown origin dengan Malaysia hmm. uh, this I have to jump little bit uh, sebabnya saya semalam sempat berbincang dengan beberapa rakan-rakan lama dari sekolah yang ketika ini kalau nak tahulah kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa nak ukur ke mana negara kita akan pergi elok ditanya di temu bual uh, aspirasi-aspirasi generasi saya kerana kami adalah produk sistem pendidikan uh, sistem pemerintahan Tun Mahathir dan sistem pendidikan di bawah Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Syamudin ya yeah, Tun Hussein so we came from that milieu in the early 2000 dan ketika ini umur saya dan rakan saya kami di awal 30-an dan kami saya yakin sebabnya most of my batch now and saya datang daripada sekolah sains jadi rakan-rakan saya banyak so golongan profesional doctors engineers itu yang paling norm yang paling biasalah uh, accountants ekonomis tak berapa banyak kalau kau buat kami tengah sekolah sains Uh, jadi golongan-golongan ini sedang masuk ke mid early mid career punya phase. Maksudnya sedang masuk di peringkat awal career pertengahan mereka. So by right in let's say in 5 years time some of my friends will become managers. In 10 years time they would become perhaps uh, senior managers in major organization in Malaysia. Uh, jadi mereka akan insya-Allah by 250 I I think some of my friends will become the captains of industries. Yeah. Mereka akan jadi pemimpin syarikat-syarikat GLC di Malaysia. Sama ada bidang kejuruteraan, bidang construction, bidang biotech, bidang berbagai bidang. Jadi, yes, kita boleh rely on the figures by IMF, World Bank. Those are numbers, yeah. But an estimation tapi 
Kalau nak memahami makna di sebalik pertumbuhan ekonomi yang ada pada hari ini, kita kena tanya kawan-kawan saya ini. Ya, sebab mereka bekerja. Mereka golongan profesional, teknokrat yang akan membawa negara kita ke to the next 50 years. Ya. Jadi di sini bila saya borak dengan kawan-kawan saya, memang ternyata tekanan ekonomi itu ada. Walaupun mereka golongan profesional, rasa, bukan, it's not about lifestyle. I think it's unfair to accuse generasi baru or generasi muda sebagai golongan yang tidak tidak loyal, you know, tidak tidak dan dan tidak tahu menguruskan uh, kehidupan mereka. I think there's something to do with with the ecosystem itself in Malaysia, yeah? bagaimana uh, negara kita. I think this is normal. It's not just a problem of political problem. Though it, it contributes to it, but it's part and parcel of nation building, I must say. Kita sekarang ni sudah berada di satu tahap yang mungkin kalau kita ambil framework Ibn Khaldun, sudah plato sekarang ni. Plato maksudnya dah stagnant sedikit. Yeah? Uh, dan saya bercakap dengan kawan-kawan saya daripada datang daripada industri yang core dalam menyumbang kepada uh, pendapatan negara. Iaitu sektor minyak dan gas. Uh, dan juga kita tahu minerals lah macam ataupun uh, komoditi, uh, palm oil. Uh, services masih kecil di Malaysia. So, those, if you want to ask bankers, okay, bankers, they lend loan to business people. It's a good indicator to gauge how much, uh, how the health, the health, the health of our economy. Tapi untuk kita lihat sejauh mana negara kita boleh melangkah jauh dalam hal-hal yang bersifat pembangunan yang asas, kita kena gauge, kita kena cuba ukur daripada persepsi dan aspirasi golongan-golongan yang berada dalam sektor-sektor strategi ini. As, as I said, I came from science school and I joined UTP, Petronas University, University Petronas. So most of my friends are at the major domain of economic activity yang membangunkan Malaysia. So dalam perbincangan saya di sini, memang dengan mereka, memang dilihat bahawasanya Malaysia memang nak kata nazam, tidak nazam, tidak nazam. Kita still doing okay but berapa lama lagi kita nak bertahan dengan dengan cara sebegini kita buat kerja? Maksudnya berapa lama kita boleh bertahan lagi dengan dengan apa yang telah dibuat, asas yang telah dibuat, dibangunkan 30 tahun dahulu oleh Tun Mahathir. This is why I think it would not be sustainable. Although um, I must give credit to Dr. Sri Najib for doing his best in the sense that bawa masuk Alibaba This is the issue of strategy. How best kita nak memaksimalkan so-called transition, well, not a full transition, but a relative transition from a community-based economy to so-called um, service-based economy. But when you talk service, di barat, it is all about finance. Finance has always been viewed as a service economy, which is not good because it will create um, a fictitious value Uh, if, uh, fictitious growth because it doesn't create a real economy yang sebenar. At the end of the day, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu buat uh, bangunan, kita perlu buat produk, production perlu ada. Jadi semua ini t- suka atau tidak uh, mesti dibangunkan melalui asas-asas ekonomi klasik iaitu ekonomi seperti minyak dan gas. Uh, di sini, kita lihat uh, kalau kita faham geopolitics of energy, uh, cabaran baru ialah di mana harga minyak sudah jatuh. Yeah. Negara-negara yang bergantung kepada sumber minyak sebagai pendapatan mereka sedang sakit. Yeah. Sebab kita tak diversify ekonomi. Macam Arab lah khususnya. Uh, bila Prince, Sal- uh, Prince Salman ni buat revolusi semuanya nak nak buat IPO untuk Aramco, I think it's a logical strategy untuk mereka. Sebab mereka terlepas bergantung pada sumber minyak dan gas dan kini mereka sudah rasa tak boleh. And it's quite true. We have to um, elevate or advance the economy to diversify economy, kata Adam Smith, uh, untuk untuk go to the next stage of development. So, the next stage of development mengikut uh, perbahasan umum di barat ialah revolusi industri 4.0 ataupun revolusi digital economy. Tapi digital economy ini, kalau kita faham daripada kerangka barat, mereka dah lalui fasa-fasa tersebut. 
daripada subsistence economy zaman revolusi uh, I amin mean, zaman di mana tuan tanah masih merajai rakyatnya revolusi industri for the production of goods and then bila datang energy revolution they can um, um, advance or escalate the pre-technological tree tu sampai boleh buat kereta boleh buat uh, many products yang tak pernah terfikir zaman lampau jadi they they went through that phases kita Malaysia cuba nak well this is, this is a question is it possible for a country a young country like Malaysia or any other countries cuba langkah daripada kita belum lagi fully um, melalui fasa-fasa evolusi teknologi pembuatan yang sempurna ya maknanya as a nation even as a race Malaysia as a Malay race kita masih belum berupaya uh, melangkaui fasa revolusi industri pembuatan itu lagi. Look at our proton. We sold it to China. Uh, what, what, tell me, what are the made in Malaysia products yang kita ada pada hari ini? No. China, they have done that. Dia terima all the apa US dollar, dia dah master manufacturing, Korea pun sama and now it's logical for them to r- naik tangga ke atas untuk mulakan revolusi digital mereka adakah kita boleh buat yang sedemikian ha. mengikut perbincangan saya dengan kawan-kawan saya so called the future of captain of industry I'm not I'm not going to be the captain of industry but my friends will be because they are brilliant most of my friends they might not be the best students academically but they they have that know-how kata Professor Ricardo Hausman they will be there somewhere up later on inshallah I believe budak-budak UDP budak-budak Sains Langor and also from other MCKK Alam Shah those who are doing technical job yang ada technical know-how they will lead the industries so judging from 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 our discussion I don't think I don't think we can revolutionize or jump langkah satu tangga maknanya kita tak sempurna lagi kita punya manufacturing industri kita terus kepada revolusi industri because you need to sell product you must have someone who can make the product yeah? Then, kena ada orang Melayu yang mampu buat dalam sektor pembuatan kita orang Melayu pandai meniaga tudung it's good I mean uh, jual produk um, uh, supplement I'm not saying those are not good but it will not help us to advance our economy and our civilization. We have to go through that same phase like the Western people have gone through, that proper industrial revolution based on manufacturing. Yang mana Tun Mahathir dulu cuba buat. Tapi nampaknya pada hari ini benda itu sudah tidak kesampaian. Ya, kerana isu politik, isu ekonomi dan sebagainya. Somewhere, when some wrong, somewhere lah. Yeah. So, what is the solution kepada projek pembangunan Malaysia yang ada pada hari ini? Nak macam nak bina balik ni? How to reset balik kita punya progress? This is why I think we have to be realistic. Kita perlu rely on Petronas yeah, as our growth engine sekali lagi. Uh, in the era whereby oil is no longer the 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 major commodity that can support Malaysia tapi kita ada natural gas uh, this is the, the the future of energy natural gas yeah? but natural gas dalam konteks Malaysia kita juga berhadapan dengan new giant called America yeah? kalau kita lihat dengan adanya revolusi shale yeah? minyak ataupun gas yang 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 yang, yang dikorek dalam tanah yeah? uh, based on extraction semua tu dia panggil fracking Uh, environmentally is not good tapi America now has become about to become the largest producer of uh, gas in the world yeah? so they will export the excess capacity to Europe sebabnya well, this is where I discover with my, my good friend uh, who work in oil and gas industry who understands the, the politics of econo- the political economy of this business Uh, it has to do with geopolitics what I'm studying juga because they don't like Russia 
untuk pegang Europe. Ya, sebab Eropah, di Europe ni, di UK semua ni, tak ada gas matilah kami sejuk. Betapa bergantungnya um, dunia Eropah kepada Rusia untuk mendapatkan gas mereka untuk memanaskan rumah-rumah mereka untuk membangunkan jentera-jentera ekonomi. Because Europe tak diberi kekayaan minyak dan gas. Kecuali beberapa negara lah seperti Norway, seperti Britain di North Sea dan sebagainya. But by and large, Eropah perlu Rusia untuk gas. Of course, kalau Eropah perlukan Rusia, di mana kedaulatan sokong NATO dan EU itu? Nah, di sini, Amerika ada the conspiracy theory yang mengatakan untuk menghalang Rusia daripada terus memberi Uh, manfaat kepada Eropah perlu destabilisation ke atas uh, uh, pipeline Rusia lah maknanya ekonomi gas Rusia kepada Eropah uh, berlaku lah masalah di Ukraine uh, juga di Syria pun dikatakan isunya yang sama sebabnya uh, kebergantungan uh, pipeline Eropah melalui Turki, melalui Syria kepada gas yang ada di Iraq Ya, di, di Qatar dan Rusia ada stake dalam tu Iran khususnya Iran is one of the largest producer of gas so we are coming to a great fight in terms of in energy yeah this is where uh, macam strategi Petronas nak buat gas di Kanada pada tempoh hari yang tak berjaya sebab Trudeau naik he is very pro people isu-isu environment dengan the first nation orang-orang Uh, asal di Kanada telah melemahkan dan juga also depression of the gas price pun ada faktor but that supposed to be the strategy untuk Petronas serve the market in Pacific to China especially and kita tahu kalau industri gas kita perlu normally sign contract for long term zaman Tun Mahathir dulu Petronas tanda tangan 20 tahun dengan Jepun from there kita derive many benefits lah antara Jepun dengan Malaysia pertukaran teknologi dan produk dan sebagainya so right now bila kita ada new player macam Amerika and also the abundance of gas supplier where are we going to find our next market this is the question how can we survive to put it bluntly which leader in Malaysia because when it comes to a high level of business strategy for nation you need leaders political leaders to make it happen Who can really, who can really, well, Brother Amir Zain, you're right, US is trying to export LNG through through ships, yeah? That's what they're doing right now. You can read the statement by Trump before. Uh, that's what they're trying to do. They're not going to be pipeline, definitely. They're going to sh- uh, sh- uh, export through ships. So, these are the questions yang, 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 yang akan menjadi, orang kata apa, variables kepada kita punya next stage of development I have made it clear we cannot jump straight to re- uh, revolusi industri because we don't have the people even I talk to my friends in uh, in UK who used to work in Malaysia or have a project in Malaysia his general statement kepada budak-budak yang buat IT di Malaysia we are still not there yet compared to budak-budak yang dekat UK ni So, there are few rare diamonds. Yeah? Talent memang ada. Tapi dia tak ada ekosistem untuk asah bakat dia. Expertise, know-how dia. Contohnya, kata kawan saya, seorang Muslim, British citizen, born and bred here, educated here, working here, professional lah. Untuk kerja di Google, di di UK ni, you are expected to know the very basic about machine learning. AI lah, kan, eh? artificial intelligence. Yeah, because this is the uh, the the architecture, the system, the algorithm that runs digital economy. And normally, company kat UK ni, dia akan dapat CV daripada siapa? Teka. Ha, bukan orang Melayu, bukan orang Cina, tapi the Indians. Orang-orang India. And we know Indians are very good in this. They might not be creative. Mereka mungkin tak sekreatif bangsa lain. Tapi they are very good, technically sound, mempunyai asas-asas yang kuat dalam... Uh, ilmu-ilmu uh, industri digital. So, for Malaysia, again, back to the question of can we really jump straight langkah satu tangga kepada uh, revolusi digital economy tanpa kita menyempurnakan manufacturing kita dulu? I think it's difficult. Kita ada banyak problem ni. 
uh, apa yang Datuk Seri dia jusuh nak buat di KPT itu will take some time. Yeah? And, and, and knowing the infrastructure is not also proper and, and also there are many other things yang I think uh, give us but a decade, I think we are ready to to prepare our first batch of, of talent. Yeah? Then we can try to experiment with uh, whatever uh, IT industry. You're right. Indian are cheap manpower. And due to that, and they're also technically good in, in, in terms of this IT stuff. So, if you ask me honestly, we have to go back to basic. Uh, we have to rely on Petronas as our growth engine. Maknanya, we have to rely on our commodity players to put Malaysia, to prepare Malaysia untuk langkah ke industri revolusi yang Dan Brown cerita tu lah. So, for this, political players are very important. Yeah, maknanya, because you you are do, in terms of energy business, um, especially you want to beat, uh, or you want to extract resources from from all over the world, or do, uh, selling our gas, selling our commodity in, in large bulk, you need someone trustworthy helming the Malaysia Incorporate. Yeah? This is what I think we came to conclusion with my friends, uh, those who are industry. Kita perlukan seorang CEO Malaysia in, uh, diperbadankan. Yeah? Uh, so, like it or not, when we try to look at these people, siapa ahli politik yang boleh tolong kita kembalikan that economic edge dalam mark, world market ini suka atau tidak I, I cannot give except nama Tun Mahathir itu sendiri yeah. Tun Mahathir has proven to be the best he's not a businessman but dia lah seorang marketer seorang jurujual Malaysia Incorporate yang terbaik yang kita pernah ada setakat ini maknanya Tun Mahathir if kalau kita ingat dulu bagaimana kita masuk ke Sudan you think is it just by negotiating biasa-biasa tak ada that that extra um, affinity between Sudanis dengan Malaysia because of Tun Mahathir punya character as a statesman no and Anwar play a very important role dulu di Sudan because of Ikhwan connection because they know Anwar Ibrahim when he was a student a student leader a Muslim student leader respected in Middle East so we had that edge with these two people, Anwar and Tun Mahathir, before. Tun Mahathir, ingat dia punya prinsipal, oh, prosper thy neighbor. Prosper your neighbor. Tolong jiran tetangga kita. Bantu mereka bangun ekonomi. Bukannya bom dan sebagainya. So that's what happened to Myanmar. Kita tak campur. I mean, most of the strategies, kita buat better than China buat di China, di Afrika dulu. Kita tak ambil, tak tipu. Kita malah tag team dengan China di Sudan. Uh, because we cannot tag team dengan US semua lah. Uh, so there are many story, good stories about how Tun Mahathir jadi seorang jurujual agenda ekonomi Malaysia ketika itu. So, um, and when we talk about Tun Mahathir, we don't just see Tun Mahathir. You must see siapa di belakang Tun Mahathir itu. This is why I cannot but to think and rindu balik zaman Tan Sri Hassan Marikan. He is still there helping Singaporean. Why not Malaysia? This is why I think we need these people back. Mereka dah tua sebenarnya. Memang, they are about 60. Dah orang kata apa nak pencin lah. Almost. I don't think they want, I mean, they want to, I'm sure they, they, they want to help the nation back. So, I think it's time for us to be strategic in our thinking. Don't be disturbed by political slur, political rhetoric kat luar sana, but try to understand juga this 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 kind of issue, yeah? And I think we can. And and if Allah will decide, we, I do not know how how will we be next election, but let's say, let's say if Tun Mahdi happens to be a Prime Minister for two years, then we we should expect from him at least um, a good team yang pernah memajukan Malaysia pernah mem- meletakkan Petronas sebagai sebuah jaguh the new seven sisters ya yeah, untuk mengepalai kebangkitan Malaysia di era digital ini maksudnya 
with these people at home, at least for two years, they can put things in order and are the second generation of uh, captain of industries waiting untuk untuk ambil position-position ni. Kazana, Petronas, TNB dan semua. I'm sure ada, sudah ada. But they need a good man, good mentors. Yeah? Orang-orang yang pernah done well dulu. Yeah? So I think this is one of the good strategies that I think we need to carefully consider. Uh, zaman Tansi Hazan Marekan dan Petronas dulu, no way politician can interfere. No way. Yeah? You should read the memoir by Tan Sri Allah Yarham. Allah, I forgot the president dulu, CEO. Uh, uh, dia tak samarikan dengan uh, Allah, I forgot the name. Yeah? Um, so, you try to understand this. Yeah? Try to understand what we, what, what we mean by, by developing the country based on the old template but improve and ready for the future. So, gradually kita akan buat transition daripada commodity-based economy to... Tan Sri Azizan. Tan Sri Azizan. Thank you, brother. Amazing. Tan Sri Azizan. Wonderful. Masya Allah. What a great guy. Of course, he dia pun disagree dengan Tuan Mahathir. Kalau baca dia punya memoir ataupun posthumous uh, biography by uh, on Tan Sri Azizan. Bila dia tak setuju dengan Tuan Mahathir, dia buat muka 50 sen lah. Uh, tapi by and large, he was the guy who transacted the vision of Tuan Mahathir in Petronas. Putrajaya dan sebagainya. So, these are good civil servants. Proven proven already. I mean, you cannot deny their, 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 their contributions and should be a role model to many other rising star, CEO stalwarts in, in Malaysia. I know because my father and my mother worked in Petronas for 30 years, almost 30 years. I also worked in Petronas. I was born and bred and get education from within that Petronas system, Zaman Tansia Zamarikan. So I could savor that. I could, when during the major makan, when my father and my mother discuss about Petronas, I listen masa tu. And now I understand better what they went through before. And and we have to give salute to these people. yeah, To Petronas staff, uh, their integrity. If if there's no integrity in Petronas, then we will be like Pertamina sekarang ni. Yeah, used to be our teacher, Pertamina Indonesia ni. Now, mereka di belakang. Sebab isu corruption. Uh, so, we have to thank Tansi Asa Marikan. We have to thank Tuan Mahathir to certain degree how he made sure Petronas became our major growth engine before. And according to one of former Petronas staff, Mr. Nazru Azahari, Petronas can be our uh, main anchor kat depan tu untuk kita penetrate ke Afrika to third world countries, to Latin America. There are many places yang kita belum venture forth. Yang there are many places yang mana mereka sedang menunggu mana orang Melayu yang baik hati ni mana orang Melayu yang bijak pandai ni yang tak menipu kita because they know orang-orang di third world countries ni dia they, they serik dengan barat and also they are not really happy dengan China I mean they might be happy receiving all the money but that 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 keikhlasan dalam persahabatan dalam perdagangan itu kita ada kelebihan sebagai orang Melayu orang Islam Sebenarnya kalau kita faham the soft power yang Tun Mahathir cuba ketengahkan dalam masa beliau menjadi nahkoda kepada kapal dipanggil Malaysia Incorporation ini. So I'm not campaigning for Tun Mahathir. No. If you could give me a one name politician yang ada stature macam Tun Mahathir dalam present UMNO dan BN I'm by right I will support that. Contohnya Tok Mat. If Tok Mat could lead this I think we can do marvelous things. Yeah, Tok Mat Negeri Sembilan, MB Negeri Sembilan. Because among all, I I think rakyat Malaysia, orang Melayu sangat menghormati Tok Mat dalam UMNO dan Barisan Nasional. Yeah? Uh, jadi, and he's also a businessman. I'm sure he can do wonder, wonderful things given if he were to be given the opportunity and also the right team to support him. So yes, UMNO also ada candidate nama dia Tok Mat. But how far he can go at the level of federal, I'm not sure. That depends on the political calculation. So, I was... Um, the emphasis, the point here that I'm trying to emphasize is that uh, after reading uh, um, well, thank you Brother Amazing for sharing your views you know better, you're part of Petronas setup yeah uh, you're right, I have no disagreement with you on that business first, you're right I agree with you thank you, I hope to see you again so we cannot 
have this fantasy untuk terus terjun dalam revolusi industri digital tanpa ada proper infrastructure tanpa ada proper human potential yeah? we don't have that and whatever yang Datuk Seri Dia Jusuh nak buat ni di kementerian kita it will take at least another decade for the first proper batch yeah? uh, there's a good article here I want to show uh, in The Economist uh, Edisi 27 hari bulan. Ya. Okay. Nampak sini. Tulis. Uh, satu ruangan dia panggil Bugger Road. The Midlands Engine. It's interesting why. Dia kata apa? Westminster may be brain dead. But some parts of Britain are buzzing with ideas. Ringkasnya, kerajaan Westminster Britain. Macam Putra Jaya lah. Brain dead. Mati kutu. Ya. Yeah. Tapi. Tetapi. Di, di, di setengah daerah dan uh, kawasan di Britain ini mereka punya kemampuan untuk menu, untuk terjah ke dalam uh, revolusi ekonomi baru ini. So, artikel ini menjelaskan bahawasanya bila birokrasi bila, bila, bila mana birokrasi kerajaan gagal ya, ianya tergantung kepada rakyat sendiri. Ya, sektor swasta untuk memacu kepada kekuatan ekonomi kita. So, dalam artikel ini dia jelaskan bagaimana uh, Midlands ni macam Manchester, Leeds, Birmingham di tengah-tengah lah. Uh, bagaimana universiti-universiti uh, Warwick yeah, di UK mereka tak peduli politik. Kekacauan politik Brexit kelang kabut di Britain ni. Mereka terus melakukan inovasi memulakan mencetus peluang-peluang pekerjaan mencetus idea-idea baru untuk menyokong Pertumbuhan ekonomi Britain. Jadi, di sini saya rasa we should learn as well in Malaysia. Tapi di Malaysia, problem kita ialah sistem politik dan ekonomi kita amat berkait rapat. Sebab, sebabnya tidak ada pemisahan yang betul. Tak ambil urus yang betul. Jadi, bila mana politik masalah, ekonomi kita pun bermasalah. Ha, di sini, isu yang dibahaskan oleh Pak Lesarjana, Prof. Jomo, Prof. Teren Gomez tentang ekonomi Malaysia, patronage itu memang Memang betul masalah. We have to admit this. And this should be addressed in our uh, political campaign oleh semua pihak. Because kita nak bangunkan negara. Eh? Tapi kalau kita masih ada mentality wrong tier seeking ini, it's problematic. Yeah? This is an honest view coming from the West. Yeah? The West, they have developed de- democracy. So, isu-isu um, ketirisan yang bersifat wrong tier ini Bukan tak ada, ada. Tapi kurang. Kurang. Dan tak mengganggu aliran ekonomi yang ada uh, di barat. Sangatlah. ya. Yeah? The problem dia datang dari bentuk lain pula. Itu the large uh, service sector yang mana banks and also financial sector dominate real ekonomi. Uh, itu masalah lain pula. But what I want to say here is that kalau kita nak bangunkan semula Malaysia, kita perlu patronas sekali lagi. When we say Petronas, not only Petronas alone. Dia punya subsidiary, dia punya all other value chain kepada Petronas itu perlu dipersiapkan. Yeah? Persediaan untuk men- untuk keluar negara once again. Zaman Tun Mahathir dulu. Yeah? This, this, this did not happen during Tan Sri, Tan Sri Shamsul uh, yang lepas. Yeah? So now we have to recalibrate, recalibrate balik strategi Petronas yeah? with good political leadership and sp- spur ahead in our 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 mission to redevelop Malaysia. Parallelly, kita work behind the scene or at the, in Malaysia, policy makers kita, government, government hanyalah enabler. Government hanya facilitate kepada pemudah, pemudah, pemudah cara. Pemudah cara kepada membantu sektor swasta untuk memacu ekonomi digital ini. Yeah? Uh, di sini kita perlu again, be careful and also be smart in 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 planning our technological uh, progress yeah because it will help to spur our growth failing to do so or failure to do so we're going to have another political crisis in the next 10 years uh, sebab nak, sebab bila mana kerajaan tak mampu lagi nak dapat jana income daripada petronas daripada commodity kerana isu cyclical Uh, harga komoditi ataupun geopolitik macam saya katakan tadi bila Amerika sekarang masuk kacau market Petronas di Pasifik 
ya, nak jual gas pada Jepun dan sebagainya. Di mana sumber dana kerajaan? Kalau bukan cukai. Dan kita tahu orang Melayu bukan pembayar, well, not to say orang Melayu bukan tak bayar cukai langsung, but kita sakit nak bayar cukai ni. Kita tak ada high income. So this is where contohnya I mean we need to really try to help rakyat try to help kerajaan not to be dependent so much on cukai as our source of national revenue. And then ada isu keterisan itu buat orang marah. Orang marah sebab bayar cukai tapi jadi macam ni. So it, you can see the interconnection between isu revolusi industri, uh, isu Petronas as our Uh, so-called captain in leading the manufacturing revolution yang tak habis lagi ni yeah, Proton dah kena jual apa-apa pun the ability for Malays to be able to build and produce stuff must be bear in mind must be repositioned balik yeah? we cannot just produce programmers alone when we don't have a proper manufacturing economy to support the the digital revolution yeah? so yang nak buat kerja-kerja nak support the upcoming digital revolution or digital economy ni ialah batch saya lah budak-budak yang lahir daripada pendidikan zaman Tun Mahathir di mana zaman Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Syamuddin menjadi uh, Menteri Pendidikan kami yang akan persiapkan kemudahan untuk adik-adik yang nak naik ni jadi kepala kepada revolusi digital so these are the things that I think kita kena Bear in mind dalam perbahasan polisi dalam kita menuju kepada uh, PRU akan datang. Yeah, uh, let's not politicize politicize the issue. We have to speak what the we have, we have to cause a spade a spade. So that's my point. In order for us to embrace the upcoming digital revolution, we must have our proper manufacturing base for the Malays especially. And hopefully, in 10 years time or 20 years time, we're going to have a strong, stable of soldiers for our digital revolution. But that goes parallel, hand in hand with our um, traditional economy, agriculture, kita, manufacturing. Kita. So maybe next time, inshallah, I will share with you a very good uh, explanation or presentation by Professor Ricardo Hausman. Beliau bercakap dalam bahasa Inggeris lah Sebab saya akan cakap dalam bahasa Melayu Untuk bagi perbahasan tentang Bagaimana kita nak bangunkan Ekonomi sebuah negara Berasaskan technological know-how uh, So it has it has certain recipe Yang kita kena, kita, kita kena faham So I hope uh, This discussion will make you more aware Or uh, The stake is very high for our future Because uh, kawan-kawan saya pun kata Kalau lah kita tidak ada perubahan yang baik kita akan kita akan berada dalam masa 10 tahun akan datang so kebijaksanaan pemimpin kita yang akan kita lantik ini amat-amat penting dan mereka lah yang akan bantu kita dan kita juga akan bantu mereka menjayakan visi menjadikan Malaysia sebuah baldatun tayyibatun warabbun ghafur wallahu a'lam bisawab uh, jumpa lagi akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh